Mieszkamy w Obornikach Śląskich, na Dolnym Śląsku, natomiast nie jesteśmy rodowitymi oborniczanami. Spotkaliśmy się w Warszawie, jestem z Radomia, Borc jest z Pomorza. I przyjechaliśmy tak tutaj w 100% z wyboru. Oborniki śląskie, tak nie powiem, że z przypadku, to właśnie tak jak my się rodzimy, tak naprawdę z przypadku w danym miejscu, potem się przeprowadzamy trochę z przypadku w inne miejsce, to my oborniki śląskie sobie wybraliśmy. Zajmujemy się głównie sprowadzaniem i sprzedażą produktów spożywczych. Przede wszystkim to są to kawy, yerba mate, herbaty, czekolady, czekolady na gorąco i sprzedajemy je głównie pod własną marką Fisca del Mundo. My zaczynaliśmy tylko od sprzedaży produktów. Teraz już sami produkujemy niektóre, to znaczy rozsypujemy yerba mate. Jeżeli chodzi o, 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 o rzeczy wymagające większej wiedzy, takie jak palenie kawy, no to korzystamy w tym momencie ciągle z profesjonalnej para, palarni. Jesteśmy firmą rodzinną, w związku z czym bardzo często pracujemy oboje z mężem albo tutaj w biurze, albo gdzieś na zewnątrz, ale też razem. Nawet w chwili obecnej jest tak, że my tutaj przygotowujemy materiał, a w, obok w magazynie gdzieś tam sobie dzieciaki, dzieciaki zajmują się czymś tam swoim. Także to wszystko jest cały czas związane. Szczypta świata to głównie jest takie holistyczne podejście do sprzedaży produktów, które są przede wszystkim do dobrej jakości, a co za tym idzie są ekologiczne, a co za tym idzie są również wytworzone etyczne, etycznie, czyli są związane ze sprawiedliwym handlem. Szczypta świata się zaczęła dużo wcześniej niż rozpoczęliśmy naszą działalność gospodarczą i, i Pisca del Mundo zaczęła się dużo wcześniej niż y, cały nasz związek w ogóle ze sprawiedliwym handlem, dużo wcześniej niż my y, usłyszeliśmy y, pierwszy raz o fair trade. Znaczy my robiliśmy wcześniej coś, y, co nie wiedzieliśmy jak się nazywa. Czuliśmy to, wiedzieliśmy, że to jest y, to ta droga, którą chcemy iść, natomiast nie wiedzieliśmy y, o tym, że ktoś to kiedyś nazwał sprawiedliwym handlem. Nie wyznaliśmy tego pojęcia w ogóle wcześniej, to samo istnieje jako przyszło, bo szukaliśmy rozwinięcia naszej działalności, nowe produkty, okazało się, że na zachodzie to jest znane i, i, też, i też my w to weszliśmy. Także, także nie jest to dla nas istotne to, żeby mieć w tym momencie jakiś certyfikat, jakiś znaczek konkretnie, tylko żeby, że, że ten certyfikat tak naprawdę potwierdza to, w jaki sposób my chcemy działać. No, od podróżowania wszystko się zaczęło, to znaczy y, cały pomysł na działalność y, wziął się od tego, że chcieliśmy coś robić związanego z dalekimi krajami, które teraz się nazywa krajami globalnego południa. Nasza przygoda z 
z Ameryką Południową, z, z Ameryką Łacińską, z Afryką rozpoczęła się na studiach, ponieważ na studiach zaczęliśmy wyjeżdżać do, na te kontynenty, do różnych krajów i patrzeć na, spotykać ludzi tam poznawanych w zupełnie inny sposób niż robią to turyści. Wyjeżdżaliśmy zwykle zupełnie bez pieniędzy, naprawdę zupełnie bez pieniędzy, to znaczy przez jeden semestr studiów zbieraliśmy na bilet lotniczy i na więcej już nie starczało, ale dzięki temu, że, że, że mieliśmy właśnie takie warunki, a nie inne, mogliśmy w bardzo bezpośredni sposób w prywatnych relacjach poznawać mieszkańców Kolumbii, Gwatemali, Lesoto i innych krajów, mieszkając z nimi, pracując z nimi. I to miało ogromny wpływ na to, w jaki sposób my ich odbieraliśmy. I to miało też bardzo duży wpływ na to, jakie relacje chcieliśmy nawiązywać z mieszkańcami krajów tak zwanego globalnego południa już w naszej pracy zawodowej. Dla nas ten kontakt z producentami jest bardzo ważny. Mało tego, my do tej pory mieliśmy, sprzedawaliśmy produkty produkowane przez inne firmy i my sprawdzaliśmy sami, jeżdżąc do, do, do różnych krajów, prowadząc badania, bo ja też prowadziłem badania na temat sprawiedliwego handlu, jak ten sprawiedliwy handel jest w praktyce realizowany. Amerykę Południową odwiedzamy dość regularnie. Ja jestem przynajmniej raz w roku w Peru. Tam spędzam czas z producentami kawy, kakao czy, czy owoców tropikalnych. Bardzo dużo się ucząć, ucząc na miejscu, ale też pomagając im zrozumieć, jakie są potrzeby rynku europejskiego, jeżeli chodzi o produkcję kawy czy, czy kakao. Także to jest takie korzyści obustronne. Mamy bezpośredni kontakt z producentami, oni nam opowiadają, co oni robią. Odwiedzamy ich, szczególnie Aga ostatnio odwiedza producentów z Peru, nawiązaliśmy kontakt. Ta, ta kawa, którą tu mamy, to jest właśnie to jest świeża dostawa od producentów z Peru, z których, których odwiedzaliśmy i którzy, którzy nam to, nam to załatwili. Dla nas dość istotne jest to, co dany producent ma z tego, że uczestniczy w całym systemie sprawiedliwego handlu i staramy się jak najwięcej dowiedzieć na ten, na ten temat. Dlatego też bardzo zależy na tych bezpośrednich kontaktach, bo my to możemy zobaczyć i, i znamy też przykłady. My nie jesteśmy fanatykami Fairtrade. My naprawdę staramy się patrzeć na wszystko krytycznie i również na, 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 na tę ideę, która jest dla nas bardzo ważna, tak? ale my zauważamy błędy, zauważamy niedoskonałości, dlatego właśnie też chcemy sprawdzać, jak to, jak to w rzeczywistości wygląda. I ci producenci, których jesteśmy w stanie odwiedzić, no, nie możemy się do niczego przyczepić. I to jest dla nas też bardzo satysfakcjonujące, że my nie przykrywamy czegoś, co nam się nie podoba. Cześć. Produkty fair trade da się sprzedawać w Polsce, ale nie dlatego, że są fair trade. To znaczy, my sprzedajemy je fair trade, dlatego, że tak sobie postanowiliśmy. Natomiast klienci dopiero zaczynają o to pytać. To się rozwija i widzimy, że w ostatnich latach to się rozwija coraz mocniej. Natomiast ciągle jest to, jest to bardzo duża nisza. My sprzedajemy te produkty i się rozwijamy dlatego, że to są dobre produkty. Dlatego, że jak ktoś spróbuje, jak już namówimy go, to już przy tym zostanie. 
prawda? I jest w stanie wydać troszkę więcej, jest w stanie wydać trochę więcej na produkt ekologiczny, który też jest dla nas ważny, na, na produkt fair trade. Natomiast no, przede wszystkim jest ta jakość i za tym rzeczywiście klienci, klienci idą. My sporo się tutaj w, sporo się tutaj w Szczypcie Świata zastanawiamy, właśnie, co będzie dalej i jak to ugryźć, w jakim kierunku iść. Na pewno to, o czym marzymy od, już od dłuższego czasu, to to, żeby Szczypta Świata przestała w pewnym momencie być działalnością, jednoosobową działalnością gospodarczą, tylko stała się kooperatywą lub spółką, po to, żeby wszystkie osoby, które biorą czynny udział w tworzeniu Szczypty Świata, miały również taki udział formalny. Natomiast takim naszym, czy moim takim cichym marzeniem jest stworzenie takiego centrum edukacyjnego, gdzie dzieci, młodzież, młodzież ale też nawet klienci mogliby do nas przyjechać i poznać od podszewki to, w jaki sposób powstają produkty, które sprzedajemy. To znaczy dowiedzieć się jak najwięcej o kawie, dowiedzieć się jak najwięcej o, o kakao, o, o czekoladzie, dotknąć tego, spróbować. Coś w rodzaju takiego bardzo interaktywnego muzeum czekolady czy, czy kawy. Również z bardzo ważnym zaznaczeniem obecności w tym całym procesie tych właściwych producentów kawy czy kakao, czyli rolników. To jest na razie zupełnie w w, jeszcze w sferze, w sferze jakichś tam, nie planów jeszcze, jeszcze marzeń, na, na pewno jeszcze nie planów. To jak, jak myślę sobie o czymś takim, to myślę sobie o, o obornikach śląskich, myślę sobie o miejscu, które byłoby od samego początku zbudowane jako taka, mam na myśli fizycznie budynek, jako taka zupełnie samowystarczalna jednostka ekologiczna, zasilana słońcem w dużej mierze gdzie my moglibyśmy mieć wpływ właśnie od samego początku do końca na to, jak, jak funkcjonuje. Teraz cały czas jesteśmy w wynajmowanym lokalu.